ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து சூப்பராக ஈஸியாக மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியான மீன் குழம்பு தாங்க எல்லோரும் வந்து சீக்கிரமாக சட்டுன்னு வேலையை முடிச்சிடலாம் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம காணாங்குளுத்து மீன் குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியான மீன் குழம்பு வந்து அம்மா கிட்டே இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து அம்மா எப்படி இதை வாஷ் பண்ணுறதுங்க அதை காமிக்க போகிறாங்க பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையிலேருந்து மீன் வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து சும்மா வந்து அப்படி லைட்டாக வாஷ் பண்ணி நம்ம வந்து மசாலா தடவி வந்து குழம்பு வைக்க தான் செய்வோம் ஆனால் எப்படி சுத்தமாக வாஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க குழாய் தண்ணி திருப்பிட்டு இந்த வெஸ்ட்டு இப்படி தேய்ச்சி நல்லா கிளீனாக கழுவி 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 ஒன்று ஒன்றா ஒன்றில் போட்டுக்கணும் போட்டுக்கணும் அப்புறமா அப்படி கீரை கலவரம் பாத்திரம் வச்சு தண்ணி வச்சு தண்ணி வச்சு கழுவி கழுவி எடுத்துக்கணும் அவங்க பார்த்தாலும் எடுக்க மாட்டாங்க அதே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அம்மா சொன்ன மாதிரி மீனை ரொம்ப சுத்தமாக கழுவி எடுத்தாச்சு இப்போ தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பூண்டை வந்து நல்லா தோல் நீக்கி வச்சுக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அது கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவுக்கு மல்லி தழைகளும் எடுத்துக்கோங்க வாங்க இப்போ மசாலா எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நம்ம இந்த மசாலா வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் திக்கு பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கு ரெண்டு தக்காளியை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து மிக்சியில் அரைக்கலாம் நம்ம தக்காளியை இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம் மீன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி தழை மூன்று டீஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி உப்பு இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நான் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அந்த கடாய் வந்து நல்லா வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெயை வந்து ஒரு கடாயில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதில் சேர்த்துருக்கேங்க இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதுக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் வந்து இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்ச அந்த மசாலாவையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த தக்காளி விழுதியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற எல்லா தக்காளி விழுதியும் வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் மறுபடியும் இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுப்பை வந்து மிதமான தீயில் வச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மசாலா வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு வந்து நல்லா கொதிச்சா போதும் இந்த கிரேவி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வில் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு மீன் பீஸை வந்து நீங்கள் இந்த கிரேவிக்குள்ளே விடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு லைட்டாக கொதித்தா போதுங்க ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க உடனே மீன் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே அது வெந்துடும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மீனை வந்து கொதிக்க விட்டிங்கன்னா மீன் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒரு மீன் கூட வந்து உங்கள் கையில் கிடைக்காது ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை செய்யுங்க மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அஞ்சு நிமிஷம் தான் வந்து நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வேக வச்சேன் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்கு வீடே வந்து இந்த மீன் குழம்பு வாசம் மனம் மணக்குதுங்க இந்த மீன் குழம்பு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங